保罗达提摩太前书第一章，奉我们救主上帝和我们的盼望基督耶稣之命，作基督耶稣使徒的保罗，写信给那因信主作我真儿子的提摩太，愿因为怜悯平安，从父上帝和我们主基督耶稣归于你。爱是命令的总归。我往马其顿去的时候，曾劝你仍住在以弗所，好祝福那几个人，不可传异教，也不可听从荒谬无凭的话语和无穷的家谱。这等事只生辩论，并不发明上帝在信上所立的章程。但命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无亏的良心、无伪的信心生出来的。有人偏离这些，反去讲虚浮的话，想要作教法师，却不明白自己所讲说的、所论定的。我们知道律法原是好的。只要人用得合宜，因为律法不是为义人设立的，乃是为不法和不服的、不虔诚和犯罪的、不圣洁和乱世俗的、视父母和杀人的、行淫和亲男色的、抢人口和说谎话的、并起假誓的，或是为别样敌正道的事设立的。这是照着可称重之上帝交托我荣耀福音说的。保罗以自己为罪魁还是蒙恩。我感谢那给我力量的，我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服侍他。我从前是亵渎上帝的，逼迫人的，侮骂人的。然而我还蒙了怜悯。因我是不信、不明白的时候而作的，并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁，然而我蒙了怜悯。是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样。但愿尊贵荣耀归于那不能扭坏、不能看见永世的君王、独一的上帝，直到永永远远。阿门。劝勉提摩太打美好的仗。我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗，常存信心和无亏的良心。有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般。其中有许米乃和亚历山大。我已经把他们交给撒旦，使他们受责罚，就不再旁读了。